Welcome to What a Taste. So, this is What a Taste. Kosam me mochi sam. Jubilee Hills Road number sixty-eight launch na bolu bacharu restaurant ke. Mare kada chya pandigar mare kosam wait chest naru. I nadi taste kuna ma. This is in that chhe bhot naru. Hi pandigaru. Hi ni. Bawa naru. Bawa na na. Okay. So, this is kada me mandram wait chest na mu. In recipe that chhe bhot naru. Veg ko lovers kosam, non-veg lovers kosam, ever kosam. Non-veg lo chest na ani. Okay. So, mare in that chest na non-veg lo. Coconut fish we apda na. कोकोनट फिश वेपुरु तैयार चेस कुंडू ना मो मर दानी कावल से इंग्रेडिएंट्स है ते पावस तेल्स कुंडा सो पढ़ने का रो चपेस तरा ओके नी चापलो कोबर पोड़ी ग्रीन चिल्ली करवे पाकु ऑनियन ऑयल पस्पु उप्पु मिरियल पोड़ी कोतमेल दानिया पोड़ो जिंजर गार्लिक पेस्ट कोकोनट फिश वेपुरु की कावल से इंग्रेडिएंट्स खाली पेटे ना नहीं, मैग्नेट चेस पेट को ना मो, चिन्ह चिन्ह पीसल मान की पैदा पीसल का वाला ना चिन्ह पीसल मान में ये साइज़ आते तीस को वाला अनकुंटन ना मो, आ साइज़ पीसल मान में फिश लो कच्चे सुन्दर बोन्स लेसें डे पर्टिकुलर का बोन्स लो ये आइटम अने दी मान के रातो, अटलेगे बोन्स उन नपर तिं इंजेक्ट चेसे तीन ने बोनलेस ये बोनलेस है ना तीस को ने ये आइटम चेसे करने का चाला चाला बाउंड था दी दिल एमे में ऐसी में मैग्नेट चेस ना मानते हैं को दिगा जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली ये मूड कर से चना ना इसका चाप चेसे ना चाप चेसे को द चिली पाउडर चाप में जैसे ना ग्रीन चिली वाले ऐसे से चिली पाउडर को दिगा साल्ट हो जिंजर गार्लिक पेस्ट हो ये ऐसे से कल पेटना होने दिन लो अंडे ऑलरेडी मेरे पीसेस वेस्ट करना जिंजर गार्लिक पीसेस वेस्ट करना रो मल्ली अभी इन पेस्ट कोड़ा वेस्ट करना हाँ लाइट इगा पेस्ट कोड़े ऐसे ना मो अलग है चिल्ली पाउडर उपो ये वन्य ऐसे ऐसे को दिगा माइगा कान फ्लोर ओके वाले इरोनिट लो ये दिल लग पे ना क्या नहीं इन्टलो सेनेगी पिंड उन्नत ने कहा नहीं हाँ सेनेगी पिंड है ना सर ऐस कोच ये इन्द्र कंडे इधर ना उसको पिंड है ना दी दिन के पढ़ते अन्य दी आयल फ्रेचेस कुंटन अपड़ा आदि आयल पट्टेस को कौन ना विरिग्प को ना टास्सेस सुना पड़ा उन्हें कोटिंग लो ये वन्नी तीस कॉल इपुर मानो ये आइटम चेस ना दिखे कोटिंग लाइट गुंटे सरपोत ना नहीं आयल फ्राइचेल का बोलते स्टॉवेलिंग इंच कोनी आयल पेटर दोनों आयल डीप फ्राइचेस को रानी सर पड़ा आयल वेसेस कुंटन ना मो सो फिश नहीं मार नहीं चेस को ना मो नन्हा रखता इन तसेप नान बेट कुंटे टेस्ट ने बोंड � मसाले लो दिल्ले ऐड चेस ना मो फिश के पटको निकी इला पिंडी को पटको ना तो प्रेम है मानो फ्राई चेस में पाइनिंग ऐसे ना मसाले लो अलग है फिश मर पटको ना मसाले लो एक वेल का बैलेंस है दिन अलग कहाँ लेते हैं कुन्नी पाइनिंग मानो ऐसे ना मसाले कोटिंग मट के पटको टी लॉन फिश मट की उधर चापगन पिसुन्नी मैं मिनिमम इन तरह का वन आवर ने दिखाली पेट कुंटे करने का बॉडी मार के टाइम लेतु इम्मीडिएटली का चाहिए आले इतने टाइम चेस को ले आने को ना पड़ो ओके वेला इलाज जैसे उन दिन कुप्पु कार मने को द लेमन कोड पिंडे जैसे पन ओके सारे को द मन में जेते मसाला लाये चेस को ना को द का एकु एकु मोटा मरी एकु � खुद भी पटको नहीं मार के, खुद दिन के सर्प पड़ा, फिश के सर्प पड़ा टेस्ट को नहीं, पाइनिंग ये देते मसाले ऐसे तो हम दान लो तक गिच कुंटे का ना का, टेस्ट के सर्प होते हैं। अब मरी पड़ो दान लो मैंने चेस अब नून बड़े वेस्ट उठा रहे थे, पर दिन तो नून है। हाँ लेदर नून आउटसर्ल। आउटसर्ल लेदर नहीं इधी मानो आयलो फ्राई चेस सुनेंगा मट्टे दिन के नून आउट सेलर इधे फिशिंग मानो तब्बा में दागाने लेदर टेक दिन बांडी बैठे का ने दान लो फ्राई चेस सुनना पड़ो दान लो कुदिक नून है नेदे ऐड चेस कुंटन ये वन्नी पटकून न तराव ता आम मसाला नेदे फिशिंग पटकून शेनिंग के उसम अधि साफ़ ने सावने क Yes, we have to eat the fridge. Do you want to eat the fridge? Now, if you have a roti pindi, you can eat the roti pindi. If you have a roti pindi, you can eat the fridge. If you have a roti pindi, you can eat the fridge. 
అది మెత్తగా సాఫ్ట్ అవుతుంది సోక్ అవుతుంది అంట కదా మెత్తగా అదే మొత్తం కూడా మెత్తగా ఇప్పుడు అట్లా తడి బట్టలు కాకుండా మన ఫ్రిడ్జ్ అన్ని బట్టలు ఉంటే దాని మీద ఏదైనా డక్కన్ పెట్టేసి లేదంటే ఏదైనా క్లాత్ కప్పేసి వేసిన తర్వాత లేదా ర్యాఫ్ కానీ ఏదైనా చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెడతామండి ఈ కూలింగ్ అవటం వల్ల ఏంటంటే అది మొత్తం మంచిగా నాని సాఫ్ట్నెస్ వస్తుంది అది సాఫ్ట్ అవటం వల్ల చపతి చేసిన లేదంటే ఏదైనా చేసుకున్నా కానీ అది అన్ని కొంటగా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది చేయి కూడా ఈజీగా వస్తుందండి వెంటనే ఏదైనా చేయంగానే మనం బెలాయించినాం అనుకుని కొద్దిగా గట్టిగా ఫ్రెష్ చేయాల్సి వస్తుంది ఫ్రిడ్జ్లో కానీ ఇలా తడి బట్టలు కానీ పెట్టడం వల్ల కొద్దిగా ఈజీగా ఉంటుంది అట్లాగే సాఫ్ట్గా కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు నాన్ వెజ్ అయినా సరే అండి చికెన్ కానీ ఏదైనా కానీ ఇప్పుడు వన్ అవర్ అంటే ఫిష్ బయట పెడితే కనుక ఖరాబ్ అయిపోతుంది అండి అంటే కొద్దిగా స్మెల్ స్మెల్ వస్తున్నట్టు ఉంటుంది ఈ అన్ని మసాలాలు వేసిన తర్వాత ఉప్పు కూడా వేస్తాం కానీ దీనిలో వాటర్ మొత్తం కూడా బయటకు వచ్చేసి స్మెల్ వస్తుంది నాన్ వెజ్ ఏది చేసినా కానీ ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్నంతసేపు బయట ఉంటే మంచిది కాదండి ఓకే మన కాయలు కూడా వేడైందండి దీనికి మనం మార్కెట్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫిష్లు ఉంటాయండి కానీ ఇలాంటి ఐటమ్స్ చేసుకునేటప్పుడు కొరమీన్ ఫిష్ వాడితే కనుక చాలా బాగుంటుంది ఈ కొరమీని ఎందుకు వాడతామంటే పెరిగిపోదు అలాగే టేస్ట్ బాగుంటుంది మామూలు ఫిష్లు అనుకోండి ఫిష్ కలిపి మ్యాగ్నెట్ చేసి పెట్టిన తర్వాత మెత్తగా అయిపోతుంది ఇదైతే మెత్తగా కాదు ఫిష్ బాగుంటుంది టేస్ట్ వైజ్ కూడా అన్ని విధాలుగా బాగుంటుంది అండి ఇదైతే కరెక్ట్గా ఉంటుందండి ఒకవేళ మనకి కొరమీన అందుబాటులో లేనప్పుడు ఇలా బోన్లెస్ ఏదైనా తీసుకున్నప్పుడు వన్ అవర్ నానబెట్టి అవసరం లేదండి అలాంటప్పుడు మనకు మీరు అన్నట్టు ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ బిఫోర్ నానబెట్టుకున్న కలిపి పెట్టుకున్నా కానీ లేదంటే అప్పటికప్పుడు కలిపి చేసుకున్నా కానీ సరిపోతుంది అంతగానే మసాలా పట్టిన అవసరం లేదు మీడియం హీట్ లో ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఆయిల్ హీట్ ఉందో ఇలా హీట్ వల్ల ఏంటంటే ఫ్రెష్ స్లోగా ఫ్రై అవుతుంది మంచిగా ఫ్రై అవుతుంది ఎక్కువగా ఆయిల్ వేడి ఉన్నప్పుడు వేసేస్తే మధ్య మనం ఏదైతే కోటింగ్ కలిపినా అది మొత్తం కూడా బ్లాక్ అయిపోతుంది లాంగ్ ఫిష్ పచ్చిగా ఉంది అని చెప్పి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పినాను కానీ ఫ్రై చేసిన దానికి ఉన్నంత టేస్ట్ అనేది మా పైన కోటింగ్ మాడిపోయి లాంగ్ కొద్దిగా పచ్చి పచ్చి వైట్ వైట్గా ఉంటుంది కొద్దిగా పచ్చిగా అనిపిస్తుంది అదేమవుతుందంటే ఎక్కువసేపు ఫ్రై చేయలేము అలా అని చెప్పి ఆయిల్ మాడిపోతుంది అలా కాకుండా మీడియం ఫ్లేమ్ వేసుకుంటే మంచిగా ఫ్రై అయితే టేస్ట్ బాగుంటుంది సో చూస్తున్నారు కదా మంచిగా ఫ్రై అవుతుంది మధ్య మధ్యలో టిప్స్ కూడా చెప్తున్నారు మీరు అవి కూడా ఫాలో అయిపోయి కనుక వంట తయారు చేస్తే చాలా చాలా బాగుంటాయి హడావిడిగా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చేసిన దాంట్లో రుచి ఉండదు ఎదుటి వాళ్ళకి తినాలని కూడా అనిపించదు కాబట్టి ఇలా తయారు చేస్తే తినడానికి కూడా ఇష్టం తినడానికి బాగుంటుందండి రెగ్యులర్గా ఇప్పుడు మనకు ఫిష్ ఫ్రై ఇట్లాంటి అట్లా చేసేదానికన్నా కూడా ఇది ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ రోస్ట్ అనేది కొద్దిగా ఎక్కువగా చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే తర్వాత టాస్ చేస్తాం కాబట్టి కోటింగ్ ఎక్కడ కూడా కొద్దిగా గట్టిగా కొద్దిగా కడక్ అయిన తర్వాత తీస్తే కనుక ఫ్రై చేస్తున్నప్పుడు విరిగిపోకుండా ఉంటుంది ఫిష్ అయినా కానీ ఫ్రై చేస్తున్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా చాలా చూసి జాగ్రత్తగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఫిష్ మనం ఎక్కువగా ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా విరిగిపోదు అన్నారు కదా అని చెప్పి మనం పద్దా కలిపేసినా కానీ ఫిష్ విరిగిపోతుంటుంది ఏ చేసినా కానీ ఒకసారి చూసి చేస్తే కనుక టేస్ట్ అనేది బాగా వస్తుంది సో అది ఫిష్ ఆల్మోస్ట్ ఫ్రై అయిపోయింది ఇంకొద్దిసేపట్లో చక్కగా ఫ్రై అయిపోతుంది కాబట్టి దాని తర్వాత మళ్ళీ టాస్ చేసుకుంటాం మనం టాస్ చేద్దామండి అంటే దీన్ని స్టాటర్ కదా ఇప్పుడు మనం తయారు చేస్తుంది ఫ్రై టైప్ లో వస్తుంది అండి స్టాటర్ లెక్క తీసుకోవచ్చు మనం ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు రైస్ లో కానీ తీసుకోవచ్చు వేడి వేడి చపతీలకు అయినా తీసుకోవచ్చు దేనిలో తీసుకున్నా కానీ చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే బోన్లెస్ తో చేస్తున్నాం కాబట్టి బోన్స్ ఉంటే మనం ఓన్లీ రైస్ లోనే తీసుకోవాలి అనుకోవచ్చు అండి చపతి దేనిలో కానీ సరే ఈ ఐటమ్ చాలా బాగా అనిపిస్తుందండి ఫ్రై అయిపోయి బౌల్లో తీసేద్దాం దీనిలో ఎక్కడ కూడా కలర్స్ అనేది యూజ్ చేయొద్దండి ఇంట్లో కానీ మా రెస్టారెంట్లో కూడా ఎక్కడ కూడా కలర్స్ యూజ్ చేయము ఎందుకంటే అందుకని మనకి న్యాచురల్ ఏ కలర్ అయితే ఉంటుందో అదే కలర్స్ కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు ఒక్కో దానికి ఇప్పుడు కలర్స్ రావాలంటే ఒక్కో దానికి ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ ఉంటుందండి నేచురల్గానే కలర్స్ అనేది తీసి రావచ్చు కలర్స్ వేసినంత కలర్స్ వేస్తేనే ఆ కలర్స్ వస్తాయి ఏం లేదు ఇంట్లో కూడా రెస్టారెంట్లో 
ఇప్పుడు లోచారికి వచ్చిన వాళ్ళకి మ్యాక్సిమం తెలుసండి ఇక్కడ కలర్స్ ఇచ్చారు ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేది కూడా ఒరిజినల్ వాడతారు హానికరం కలిగించే ఏ కూడా వాడరు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఎక్కువ ఏంటి యాక్చువల్గా ఏంటంటే అండి టెస్టింగ్ పౌడర్ కూడా ఇచ్చాము ఇక్కడ అది కూడా యూస్ చేయకూడదు ఇచ్చాము ఎప్పుడో ఒకసారి ఎప్పుడో ఒకసారి అనేది ఇప్పుడు చైనీస్ సూప్ చేస్తున్నాము అట్లాంటి వాళ్ళు ఎప్పుడో ఒకసారి సూప్ అనేది రెగ్యులర్గా తాగం కాబట్టి ఎప్పుడో ఒకసారి ఇచ్చేయవచ్చు ఇవన్నీ కూడా మంత్లీ వన్స్ లేదంటే ఎప్పుడో రేర్గా అయితే ఓకేనండి కానీ డైలీ మనం తీసుకుంటున్న ఫుడ్లు ఇవన్నీ ఉన్నాయి లేదా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి హెల్త్కి సంబంధించింది కాబట్టి కొద్ది కేర్గా ఉంటే చాలా మంచిదండి ఇవి చూడండి మనకి ఎలా ఫ్రై అయిపోయినాయో క్రిస్పీగా ఇవన్నీ కూడా మంచిగా ఫ్రై అయిపోయినాయి దీన్ని ఏంటంటే తర్వాత టాస్ చేసిన దీన్ని కలిపిన అటు ఇటు ఇది చేసినా కానీ తొందరగా విరిగిపోదు అలాగే ఇప్పుడు మనం వేడి మీద ఉంది కాబట్టి విరిగిపోదండి దీన్ని ఒక ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత చూస్తే కనుక మళ్ళీ మెత్తగా అయిపోతుంది అట్లాంటప్పుడు ఇవి చేసి మర్చిపోయినా ఏదో పనిలో ఉండి బిజీగా ఉండిపోయి మళ్ళీ చేయలేకపోయాను అట్లాంటప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ ఒకసారి వెయిట్ చేసుకోవచ్చు అని ఏం ఖరాబ్ ఏం కాదు ఒకవేళ మళ్ళీ ఫ్రై చేస్తే ఆయిల్ పట్టేస్తుంది అట్లా మీడియం హీట్లో ఉన్నప్పుడు ఫ్రై చేస్తే కనుక ఏది కూడా ఆయిల్ అనేది పట్టదు కాదంటే పైనింగ్ ఏదైతే మనం కోటింగ్ చేసినాం అక్కడ అక్కడ కొద్దిగా తెల్లగా అనేది కనిపిస్తుంది ఇందులో కొద్దిగా ఆయిల్ అన్ని నూనె పోసేసుకున్నాము నూనె కొద్దిగా వేడైన తర్వాత మసాలాస్ అనేది వేసుకుంటున్నాం సో ఫిష్ తో కూడా ఎక్కువ టైం తీసుకోదు ఒకసారి మనకి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రెడీగా ఉంటే ఫటాఫట అని చెప్పి ఫటాఫట అయిపోతుంది ఫాస్ట్ గా టైం కూడా తీసుకోదు మంచిది ఫిష్ నాన్ వెజ్ తినాలి అని అంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క పోషక విలువలు వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కువగా చికెన్ మటన్ రెగ్యులర్ గా ఇవి కాకుండా ఇలాంటి ఐటమ్స్ కూడా చేసి పెడుతుంటాయని ఇంట్లో కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తుంది చికెన్ కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వకుండా నాకు తెలిసి దిబేష్ ఫిష్ చిన్న పిల్లలకు పెడితే చాలా మంచిది అలా అని చెప్పి డైలీ అని కాదని వీక్లీ ఏదైతే వీక్లీ వన్స్ నాన్ వెజ్ కంపల్సరీగా ఇంట్లో ప్రిపేర్ ఎలా అయితే చేస్తారో అలా చికెన్ వీటి కన్నా కూడా ఫిష్ పెడితే కనుక మంచిదని నా అభిప్రాయం నేను చెప్తున్నాను అంటే కొంతమంది చేపలు కూడా తినరండి ఒకవేళ దాంట్లో కొద్దిగా ముళ్ళు వస్తాయి అంటే చేపలు చాలా మంది ఏంటంటే కొద్దిగా ముళ్ళు వస్తాయి వాటిని తీసుకొని తినడం కష్టం అని ఫీల్ అయిపోయే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు దాన్ని తొందరగా తీసుకోరు ముళ్ళు వస్తాయి కానీ కాకపోతే ఏంటంటే బోన్లెస్ అనేది తీసుకుంటే మనకి ఎక్కడ కూడా ముళ్ళు అనేది ఉండదు కాబట్టి కనీసం మంత్లీ వన్స్ అనే సరే నాన్ వెజ్ ప్రిఫర్ చేసేవాళ్ళు ఇలా ట్రై చేస్తే కనుక ఇష్టం ఉండవు ఫిష్ అనేది ఇష్టం లేని వాళ్ళు కూడా కంపల్సరీగా ఈ ఐటమ్ని ఎంజాయ్ చేసి తింటారు హోటల్ అన్నం గానీ ఎక్కువ మందికి టక్ మన అక్కడ ఎన్నెన్నో మసాలాలు వాడతారు ఎక్కువ సాసెస్ వాడతారు మనకి అందుకే నేను టేస్ట్ రాదు ఇంట్లో అనుకుంటా కానీ అదేం కదండి ప్రాపర్గా ఎలా అంటే ఇప్పుడు నేను ఏ చేసి చూపించినా కానీ ఎక్కువ సాసెస్ కానీ ఎక్కువ మసాలాలు కానీ దేనిలో కూడా ఇచ్చానని కొన్నిసార్లు మటుకే అన్నీ ఇచ్చేస్తుంటాము ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఒకే దానిలో రొటీన్గా చేస్తే కూడా టేస్ట్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఎప్పుడు ఒకసారి అనేది మనం సాసెస్ తో తిప్పిస్తే కనుక చిన్నపిల్లలు కూడా ఎప్పుడు ఒకటే లాగా చేసి పెడుతున్నాం అన్నది కాకుండా డిఫరెంట్గా ఉండాలని చెప్పి అప్పుడప్పుడు చూపిస్తామని ఎక్కువ కూడా మ్యాక్సిమం మన ఇంట్లో ఏ ఐటమ్స్ అయితే దొరుకుతాయో ఆ ఐటమ్స్ బేస్ చేసుకుని ఐటమ్స్ ఎక్కువ ప్రిపరేస్ ఇస్తూ ఈ ఐటమ్ చేస్తే కనుక టేస్ట్ అనేది ఎంత బాగుస్తుంది అనేది మీకు చూపిస్తున్నాము ఓకే సో చక్కగా వేగిపోయినాయి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేలాగా వేగిపోయినాయి ఇంకొద్దిగా వేయగలా లేకపోతే సరిపోతుందా సరిపోతుందండి మరి ఎక్కువగా అవసరం లేదు కొద్దిగా ఇందులో కూడా కొద్దిగా పసుపు యాడ్ చేసుకున్నాను అలాగే అల్లంపాయ పేస్ట్ మనం ఆల్రెడీ ఫిష్లో అల్లంపాయ పేస్ట్ వేసుకున్నాం యాడ్ చేసుకున్నాం కదండి ఫ్రై చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ మసాలాకి కొద్దిగా ఆ టేస్ట్ రావాలి కాబట్టి ఇది అనేది యాడ్ చేసుకున్నాం సో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొద్దిగా పచ్చివాసం పోయేంత వరకు వేగించుకుంటే సరిపోతుంది అలా కొద్దిగా కోకోనట్ పౌడర్ని యాడ్ చేసేసుకున్నాం దీనిలో ముందుగానే వేసేసుకుంటున్నాం
ఆ పచ్చివాసన మొత్తం ఫ్రై పోయేంత మటుకి ఫ్రై చేసుకోవాలా పచ్చి కొబ్బరి ఉన్నా కానీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అని కాకపోతే పచ్చి కొబ్బరి ఉంటే ఏమవుతుంది అండి కొద్దిగా వాటర్ వదులుతుంది కాబట్టి నిదానంగా కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకుంటే కనుక సరిపోతుంది పచ్చి కొబ్బరి ఎప్పుడు కూడా ఆ పాలు అనేది కానీ కొద్దిగా తీసేసి యాడ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే అండి వాటర్ వాటర్ కాకుండా ఇలా డ్రైగా వస్తుంది ఎక్కువగా స్పైసీ ఉండదని అలా అని చెప్పి మైల్డ్ ఉండదు మీడియం గా ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు ఫిష్ యాడ్ చేసేసుకుందాం సో చూడ్డానికి అయితే మటుకు చాలా చాలా కలర్ఫుల్ గా ఉంది చక్కగా ఎల్లో అండ్ రెడ్ గ్రీన్ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంది బ్యూటిఫుల్ గా ఇంకొద్దిగా వేయగల ఆ కొబ్బరిలో ఉన్న పచ్చిమిది అంతా పోయేంత మటుకి నీట్గా వేయించుకోవాలండి ఎందుకంటే ఫిష్ కూడా ఆ మసాలా మనం వేసే మసాలాలను కూడా పట్టుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా అండి ఒకటి మసాలా లేయింగ్ కానీ ఫ్రై కానివ్వండి స్టార్టర్ కానివ్వండి లేదంటే కర్రీ కానివ్వండి ఏదన్నా కానివ్వండి ఇమీడియట్లీగా అనేది బంద్ చేయొద్దు కంపల్సరీగా ఒక టూ మినిట్స్ కనుక ఫ్రై చేస్తే కనుక ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ధనియా పౌడర్ వేసిన తర్వాత కూడా ఒక టూ మినిట్స్ అనేది ఫ్రై చేస్తేనే ఆ దానిలో ఉన్న ఫ్లేవర్స్ అన్నీ కూడా ఆ హీట్ మీద ఆ ఫ్రైకి పట్టుకుంటాయండి అలా కాకుండా మసాలాలన్నీ వేసేసేసి మూత పెట్టేసేసి బంద్ చేసేస్తే కనుక ఆ వేడికి ఆ ఫ్లేవర్స్ అనేది రావండి ఓకే సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాను ఫిష్లో సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాం అందుకని ఇప్పుడు చూసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు సాల్ట్ కూడా కొద్దిగా వేసుకొని కొంతమంది తెలుసు ఉండొచ్చు మేబీ కానీ చాలా తక్కువ మంది తెలుసు అండి ఈ విధంగా ఎందుకంటే ఫిష్ ఫ్రై చేసేటప్పుడు విరిగిపోతుంది ఎక్కువ అందుకని కర్రీస్ కి ఎక్కువ ప్రిపరేషన్ ప్రిపేర్ చేస్తారు లేదంటే కనుక మనం ఏదైతే ఇందాక ఫ్రై చేసుకున్నామో అలాంటి వాటికి డైరెక్ట్ ఆయిల్ ఫ్రైగా చేసి ఉంటాం ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రై చేయడం వల్ల టేస్ట్ బాగుంటుంది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది చాలా చాలా బాగుంటాయి అండి అన్నీ కూడా దీనిలో ఇలా ఫిష్ ఎందుకు ఫ్రై చేస్తున్నాం అంటే ఇంతసేపు అండి కోకోనట్లో ఉన్న పచ్చిదనం పోవాలి అలాగే మనం ఏదైతే కోటింగ్ చేసినామో అది కూడా దీ వేడి మీద ఏమైతుందో సాఫ్ట్గా అయిపోయి ఈ మసాలాలు అన్నీ కూడా కోకోనట్ ఫ్లేవర్ కూడా దానికి పట్టుకుంటుంది అందుకని కొద్దిగా స్లో ఫ్లేమ్లో నిదానంగా ఫ్రై చేసుకుంటే బాగుంటుంది మనం ఫిష్ ఫ్రై అయిపోయింది కదా ఆల్రెడీ కోకోనట్ పౌడర్ ఫ్రై అయిపోయింది వేసేసి తీసేస్తే అంటే టేస్ట్ రాదు ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా ధనియా పౌడర్ని మళ్ళీ కొద్దిగా కారం వేసుకోవాలి ఇప్పుడు కూడా కారం ఎందుకంటే మనం వేసింది ఓల్నీ ఆ ఫిష్లో ఉన్న మసాలాకి పట్టణీకి మటుకు వేస్తున్నాం కాబట్టి ఇందులో మనకు స్పైసీగా సరిపడ కొద్దిగా స్పైసీ తినేవాళ్ళు వాళ్ళకి తగ్గట్టు వేసుకోవచ్చు తక్కువ తినేవాళ్ళు మీడియంగా వేసుకోవచ్చు అని అంటే ఈ రెండు మసాలాస్ అయినా ఇంకా మనం ఇంకా యాడ్ చేసేది ఏదైనా ఉందో లైక్ మనం కారం యాడ్ చేసుకున్నాం అలాగే ధనియా పౌడర్ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా అంతేనా లైట్గా గరం మసాలా యాడ్ చేసుకున్నాం అండి వెరీ లైట్ అని పించ్ టైప్ ఎందుకంటే మరీ గరం మసాలా ఫ్లేవర్ డామినేట్ చేయొద్దు అలా అని చెప్పి మైల్డ్గా లేకుండా కొద్దిగా ఉంటుంది లేదంటే కొద్దిగా ఫ్లేవర్ అనేది ఆ టేస్ట్ అనేది తెలుస్తుంది ఓకే సో నేను చక్కగా మనకి ఫిష్ ఫ్రై అయితే ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది దీనిలో కొద్దిగా ఇప్పుడు చివరిగా అంటే నా దగ్గర గరం మసాలా వచ్చేసి ఒక్కొక్క ఐటమ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా చేస్తుంటారు నిజంగా అన్ని అంటే ఒకే ఒకే గరం మసాలా అన్నిట్లో కూడా ఇప్పుడు బిర్యానీకి చేసే గరం మసాలా వేరుగా ఉంటుంది అండి సౌత్ ఇండియన్ లో వాడే గరం మసాలా వేరుగా ఉంటుంది అలాగే తందూరు లో వాడే గరం మసాలా అనేది వేరుగా ఉంటుంది తప్పు చేస్తా నేను గరం మసాలా అన్నప్పుడు నేను ప్రతిదానికి అడగాల్సింది ప్రతి ఎపిసోడ్ కి ఎలా తయారు చేస్తారు నేను అడగడం మర్చిపోయాను 
ప్లీజ్ చెప్పరా ఇప్పుడు మన ఇంట్లో వాడుకునే గరం మసాలా అంటే ఇప్పుడు బేసిక్ గా చెక్క లవంగ ఇలాచి సాజీర ఈ నాలుగే వాడుతుంటాం కొద్ది గరం చేసేసుకుని ఈ నాలుగిటితోనే పొళ్ళు చేస్తుంటాం దీనిలోనే స్టార్ ఫ్లోరు జాపత్రి అలాగే మరాఠి మొగ్గ బిర్యానీ ఆకు ఇవన్నీ కూడా వేసి ఇంకో పౌడర్ చేస్తుంటాం దీనిలో కొన్ని ధనియాలు కొన్ని ఇవి కూడా వేసి కొన్ని నాకు తెలిసి గరం మసాలాకి ఒక ఎపిసోడ్ పెట్టుకోవాలి మనం బిర్యానీ గరం మసాలా ఎలా తయారు చేస్తారు మామూలుగా గరం మసాలా ఎలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి కొత్తిమీర వేసి తీసేద్దాం స్టవ్ బంద్ చేసేద్దాం చూసారా మొత్తం ఎక్కడా కూడా వెట్ లేకుండా పూర్తిగా డ్రైగా చేసినాం ఇది ఇదే ఫ్రెష్ ఫ్రైని ఇంకొకసారి నేను వేరే స్టైల్లో కూడా చేసింది ఎలా అంటే టోటల్ ఇది విధి సౌత్ ఇండియా స్టైల్ ఇప్పుడు ఒక ఐటమ్ నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను ఒక ఐటమ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా చేయొచ్చండి ఎప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా చెప్తుంటారు ఇప్పుడు చేసింది లేదు అందుకని ఇదే ఫిష్ని నేను ఇంకొకసారి ఇంకొక స్టైల్లో కూడా చేసి చూపిస్తాను తప్పకుండా మేము వెయిట్ చేస్తాము నేను ఏం ఆ మాట అనలేదు బట్ ఓకే సర్వింగ్ బౌల్లో తీసేసుకుంటున్నాను ఓకే అలా సర్వ్ చేసేసుకొని చక్కగా పైన మనం ఏదైతే ఆ కొబ్బరి వేసుకున్నామో అలా వేసేసుకుంటే చూడ్డానికి అందంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా స్పైసీ కాబట్టి కొద్దిగా గ్రీన్ చిల్లీ వేద్దాం అండి ఫిష్ కాబట్టి కొద్దిగా ఆనియన్స్ పెడదాం వేడి వేడిగా కుక్కున్నట్టు ఫిష్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయిందని టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి సో చాలా వేడిగా ఉంది ఫస్ట్ అయితే నేను పట్టుకోలేకపోతున్నాను చూద్దాం అసలు ఫిష్ ఎలా ఫ్రై అయింది అనేది వావ్ కదా సూపర్ గా ఫ్రై అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని నేను టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పేస్తాను సాఫ్ట్గా కొంచెం క్రిస్పీగా అంటే అఫ్కోర్స్ నేను ఇప్పుడు వేడివేడిగా తింటున్నాను కాబట్టి అది క్రిస్పీగా కొద్దిగా సాఫ్ట్గా ఆ కొబ్కోనట్ ఫ్లేవర్ తెలుస్తూ అద్దిపోయింది చాలా బాగుంది ఐ గెస్ ఫిష్ ఫ్రై ఇప్పటి వరకు ఇలా ఎవరికి తెలుసు ఉండదు ఇలా ట్రై చేయండి చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరూ ఇష్టపడతారు చాలా చాలా బాగుంది పండి గారు అదరు కొట్టేశారండి చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఓ డిఫరెంట్ టచ్ వచ్చింది అసలు టోటల్ గా చాలా బాగుంది చాలా చాలా బాగా తయారు చేస్తారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి చూసేసారు కదా వాట్ ఏ టేస్ట్ లో డిఫరెంట్ టచ్ ఇచ్చారు రెసిపీ కోకోనట్ ఫిష్ ఫ్రై అద్దిరిపోయింది చాలా అంటే చాలా రుచి కాదు మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి బాగుంటుంది ఎంజాయ్ చేస్తారు వచ్చే ఎపిసోడ్లో మరిన్ని రుచికరమైన వంటలతో నేను మీ ముందుంటాను అంటే నిశ్చస్ కుమారి బాయ్